И сегодня же президент принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества. Поздравляя офицеров и ветеранов, Касым Жумар Тукаев отметил, что с обретением независимости особое внимание уделялось формированию сильной казахстанской армии. И благодаря патриотично настроенным профессионалам эта цель успешно достигнута, продолжит Динар Абдирова. Поздравляя военнослужащих, президент подчеркнул, что они с честью продолжают путь наших предков Батыров, отвага которых у нас в крови. Касым Жумар Тукаев отметил, что в условиях нестабильной геополитической ситуации нужно всегда быть готовыми защищать территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом. Уважаемые офицеры, солдаты и дорогие ветераны, поздравляю с Днем защитника Отечества. 30 лет назад указом первого президента Нурсултана Назарбаева были созданы вооруженные силы Казахстана, что стало важным шагом на пути укрепления нашей государственности. С обретением суверенитета особое внимание уделялось формированию армии, обладающей сильным боевым потенциалом. Благодаря патриотично настроенным и профессиональным специалистам эта цель была успешно достигнута. Актуальные вопросы в сфере обороны были своевременно решены. Особо отметил президент неоценимый вклад первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагомбетова. Именно его богатый опыт помог заложить основу этой сферы. Его имя по праву носят военная школа Жасулан и Институт сухопутных войск. Военная доктрина нашей страны исключительно оборонительная. В вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию. Наша внешняя политика имеет конструктивный, сбалансированный характер – нацелена на защиту национальных интересов страны. Мы выстраиваем дружественные отношения со всеми государствами. Говоря о напряженной геостратегической обстановке в мире, глава государства отметил, что в таких условиях повышение уровня обороноспособности приобретает особое значение. Казахстанская армия уже зарекомендовала себя только с положительной стороны. Благодаря своей миротворческой деятельности казахстанские военные заслужили признание на международном уровне. Мы придаем большое значение обеспечению вооруженных сил высокотехнологичным вооружением и техникой. Закупаем и производим на отечественных предприятиях образцы, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях. Сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. По моему поручению созданы силы специальных операций, которые будут способны вести высокомобильные и гибридные войны. С учетом опыта последних событий в мире мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику военных действий. Личный состав регулярно отрабатывает боевую выучку. Проводятся полномасштабные учения. Выстроена современная система подготовки будущих офицеров. В Казахстане созданы передовые военные учебные заведения. Ведущий Национальный университет обороны стал крупным научно-исследовательским центром в сфере безопасности. Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. Им предоставляются жилье и другие льготы. Армия – это не просто школа жизни, подчеркнул президент. Добросовестная служба является примером для молодежи. Молодежи. Динара Абдирова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана Хабар 24.